بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني وقه قولي أتكفو إسلام نوالي أمباو سيو إسلام نشكو فرصاهي kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kunijalia kukutana na nyinyi tena kwa mara nyingine wala zilna hiya bi fadlihi wa karamihi wa juhudihi au tukufu wake maanani mpaka hivi sasa bado pumzi zinaendelea alhamdulillah kwa sababu zina mwisho wake Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaqi Ewe mwanadam hakika wewe upo katika harakati hakika wewe upo katika safari ila rabbika inakurejesha kwa Mola wako mlezi qadhan famulaqi imekuja kwa mutlaqun maf'ulu mutlaqun haina shaka yoyote moja kwa moja uende kukutana na Mola wako mlezi kwa hiyo fataqu yawman turja'una fihi ila Allah kwa hiyo watu ikiwa watakutana na Mola wao waiogope hiyo siku ya kwenda kukutana na Mola wao watakaporejeshwa kwa Mola wao mlezi ina maana watafuti zawadi ina khaira zadi at-taqwa bora ya zawadi ni maandalizi na maandalizi mazuri ni ucha Mungu kumsha Allah jalla jalala wanufu islam leo kwa kifupi sana bado tumeelekea kwenye fadla za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika miti mingi aliyotufundisha na mengine kaielezea iko nchi za China lakini hata yeye mwenyewe hakuiona lakini aliisema bwana mtume bwana mtume akatufundisha mambo mengi sana tutumie waislamu ambayo yataleta afya katika jamii leo tutazungumzia ugonjwa mbaya amradhu sukar maradhi ya sukari sukari ni ugonjwa mbaya unaleta pressure na watu wengi hupanda pressure kwa ghafla na huondoka katika maisha ya kidunia. Ni ugonjwa mbaya lakini chanzo chake ni kula hovyo. Bidaya ya kwanza kuzuka kwa Waislamu ni kula sana Waislamu. Kubira kiasi Muislamu hutaki kula hivyo. Tuna taratibu la nihna yaani la naakulu hata najua wala nashba. Ah. Hatuli mpaka njaa itupate Waislamu na hatuli kwa nia ya kushiba tunakula kwa nia ya kufanya ibadati. Mtume ajai kushiba kama hivyo tunavyoshiba sisi hata siku moja. Kiasi tu kwa kadri ya hali Muislamu mara mengi sababu ni kula. Maradhi ya sukari ili asikupate miko yake hebu panguza kidogo vile vya kula vya wanga usile chapati usile makande usile viazi usile kasava miogo usile wali eh, ukipunguza vitu kama hivyo ugali vitu vya wanga kwa kweli sukari itashuka kwa kiasi kikubwa sana mwilini na sukari ukiona imekuzidi kongosho imeshindwa kwa resistance kufanya kazi yake ina kwa sababu ya kufeli tunao dawa hii ambayo si tungu sau dawa chungu wengi wamejua dawa za ngiri za uchungu dawa za sukari za uchungu eh pengine zikasaidia lakini figo waiumiza nayo ndugu yangu Muislamu ni dawa ambayo mchanganyiko wa vitu vyake ni kama ifuatavyo first of all kuna mlonge mlonge ni dawa mpaka ya kansa mlonge ni dawa ya kusafisha damu mlonge ni dawa ya mambo mengi sana ingia youtube ulizia tu au katika internet mlonge ni mmea wa aina gani na leo sina fursa lakini ningekubabadulia wameuzungumzia vipi ulama huo mlonge na kwa jina gani. Jambo la pili tukaweka mwegea katika dawa. Hii ni dawa ya sukari wa Islam. Mwegea uko ndani yake. Jambo la tatu mdaula na mjafari na kamun abiyad wa kamun aswad. 
mna dawa sio pungua tano kuna dawa hiyo kama tulivyokusha kusema mlonge ambao mlonge ni dawa moja kubwa sana kuna dawa ya pili ambayo ni kubwa sana waislamu baada ya mlonge vile vile kuna mdalasini nilikuwa sikutaja mdalasini ni tiba maradhi mengi lakini kuna mwegea vile vile umewekwa ndani yake na undo undo unaondosha uchungu lakini kuna mdaula kuna mjafari kuna kabun abiyad kuna kamon aswad hii dawa mashallah mtu yoyote mwenye hali ya sukari basi akitumia hata kama ile nuru ya macho yake imepungua anaona hata kama vidonda vyake vimekuwa havipoi vinapoa hata kama sio mzuri katika sekta ya ndani kama ni mwanaume basi hii ni suluhisho inatibu sana hupunguza kulala ovyo huonyesha huponyesha vidonda huongeza e, nuru ya macho huongeza nguvu mwilini na huongeza nguvu ya tendo la ndoa ni dawa nzuri sana ukitumia bidhni la Allah atakupa shifa kusoni miti ya Kiislamu wanunazul min alquran ma huwa shifa wa rahmatu lil mu'minin Quran ni shifa lakini ina furuati na matawi na ikaelezea mimea mbali mbali miongoni mwao ni mimea kama hiyo unavyoiona Inshallah leo sina muda wa kupawilisha sana isikilize hiyo ifanyie kazi popote ulipo inshallah utapatiwa na namba zetu ni kama hivyo zinavyopita 06289111126 au nyingine 0786050960 lakini pia nyingine 0764 hiyo ni Mpesa eh voda 185048 barakallahu fiki inshallah baada ya kuzipata namba hizo tunakukaribisha sisi tupa Dar es Salaam Tanzania nyumbani kwa Sheikh Uthmani utapata kheri hii afu fuatilia YouTube zetu utazidi kuona inshallah taala madawa ya kila aina lakini sambamba na hivyo kuna channel mpya imefunguliwa inaitwa Uthman Maiko Online TV fuatilia kule subscribe kwa sababu ukisubscribe kile kipindi kitakaporushwa na wewe ndani yake unapata kukisikiliza unapata habari gonga kengere ili kushtue wakati kile kipindi kinakuja asante sana na kushukuru kwa ajili ya muda wako ni azima Mwenyezi Mungu haya yote atuthibitishie katika masala akhir bi fadli Allah subhanahu rabbi karabbi izati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin